மார்க்கெட்டிங் இந்தியாதான் பிரதமருக்கு இலக்கே தவிர மக்களின் பாதிப்புகள் பற்றி அவருக்கு கவலை இல்லை என சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவர் சரத்குமார் விமர்சித்திருக்கிறார் சென்னை விமான நிலையத்தில் கஜா புயல் பாதிப்புகள் குறித்து செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் எங்கேயும் போக மாட்டார் வெளிநாட்டு தான் போவார் பிரதமர் வந்து தமிழக மக்களும் சரி உள்நாட்டில் நடக்கிற எந்த பிரச்சனையும் பிரதமர் போக மாட்டார் அதனால் அவருக்கு வந்து இது வந்து அவங்க அதிகாரிகள் பார்த்துக்குவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால் பிரதமர் பொறுத்த வரைக்கும் உலகத்தின் அடிப்படையில் இந்தியாவின் பெயர் சிறப்பாக இருக்கிறதா இது மார்க்கெட்டிங் இந்தியா தான் அவருடைய மெயின் இயல் அதில் இங்கே இருக்கிற மக்களை பற்றி அவர் பாதிக்க வந்து எந்தவித கவலையும் கிடையாது ட்விட்டரில் சில சமயம் அவருக்கே தெரியாமல் போட்டுருவார் மோடியாகிய தான் வரலாம் போகலாம் ஆனால் நாட்டின் ஒற்றுமையும் நிலைத்தன்மையும் ஒருபோதும் இழந்துவிடக் கூடாது என்று தனது ஐம்பதாவது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உருக்கமாக தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வானொலி மூலம் நாட்டு மக்களுடன் உரையாடும் மன் கி பாத் எனப்படும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியின் ஐம்பதாவது நிகழ்ச்சி இன்று ஒலிபரப்பானது அப்போது இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி அன்று மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை தொடங்கியதை பிரதமர் நினைவு கூர்ந்தார் நாட்டு மக்களுடன் உரையாட தான் வானொலியை தேர்ந்தெடுத்ததற்கான காரணத்தை விளக்கிய அவர் நாட்டு மக்களில் பெரும் பகுதியினரை சென்று சேரும் ஊடகமாக வானொலியே இருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் போதே இதில் அரசியலோ அரசு மற்றும் தன்னை பற்றிய பெருமிதங்களோ இடம்பெறக்கூடாது என திட்டவட்டமாக முடிவெடுத்ததாக தெரிவித்தார் தூய்மை இந்தியா சாலை பாதுகாப்பு போன்ற பல்வேறு ஆக்கப்பூர்வமான திட்டங்களை முன்னெடுத்துச் செல்ல மனதின் குரல் உதவியதாகவும் அவர் கூறினார் இன்றைய இளைஞர்கள் பொறுமையின்றி அவசரம் கொண்டவர்களாக இருப்பதாக பலரும் குற்றம் சாட்டுவதை குறிப்பிட்ட பிரதமர் அதனை இளைஞர்கள் விரைந்து முடிவெடுத்து விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதில் ஆர்வமாக இருப்பதாகவே தான் கருதுவதாக தெரிவித்தார் அம்பேத்கர் உருவாக்கிய அரசியல் சாசனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தினம் நாளை கொண்டாடப்படுவதை நினைவு கூர்ந்த அவர் அரசியல் சாசனம் வழங்கியுள்ள அமைதி வளர்ச்சி வளம் ஆகியவற்றை நாம் முன்னெடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மோதியாகிய தான் வரலாம் போகலாம் ஆனால் நாட்டின் ஒற்றுமையையும் நிலைத்தன்மையையும் ஒருபோதும் இழந்துவிடக் கூடாது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் உங்களில் ஒருவனாக இருப்பதிலும் உங்களுக்கான ஒருவனாக இருப்பதிலும் திருப்தி அடைவதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்தார் இறுதியாக நாட்டு மக்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் லட்சியங்களுமே தன்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளும் லட்சியங்களும் என்று கூறி தனது உரையை நிறைவு செய்தார் ஐம்பது மாதங்களாக ஒலிபரப்பான மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி குறித்து அகில இந்திய வானொலி சுமார் முப்பத்தைந்தாயிரம் பேரிடம் ஆய்வு ஒன்றை நடத்தியுள்ளது அதில் எழுபது விழுக்காட்டினர் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து கேட்பதாகவும் அறுபது விழுக்காட்டினர் பிரதமரின் உரை தங்களுக்கு உத்வேகம் ஊட்டுவதாகவும் தொன்னூறு விழுக்காட்டினர் நேர்மறையான கருத்துக்களை பிரதமரின் உரை விதைப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனா்